वेलकम टू माई YouTube चैनल एज प्रोमिस्ड आज वॉक अराउंड वीडियो होने वाला है मोटरसाइकिल के बारे में डेफिनेटली माई इंटरसेप्टर 650 फिफ्टी रॉयल एनफील्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड याकूजा वेल फ्यू मॉड्स डन ऑन दिस मोटरसाइकिल बिफोर आई स्टार्ट टूरिंग सो काफ़ी लोगों ने कहा था प्रॉपर एक वीडियो बनाओ वॉक अराउंड की तरह सो so, आज वही बनने वाला है एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ द फर्स्ट मॉड आई हैव डन सीट कवर टोरिंग सीट पे लगी हुई है तो मैंने काफ़ी कुछ मॉड्स के इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हैं बट पीपल आर स्टिल फोर्सिंग अ वॉक अराउंड सो आई डिड दैट ये सीट कवर बहुत अच्छी है बट नॉट फॉर मॉनसून लॉट ऑफ पीपल वर लाइक मैसेजिंग मी कि इसमें पानी जा रहा है बिकॉज दिस इज ऑल ओवर स्टिच दिस इज मोर ऑफ अ रेट्रो स्टाइल बट आई रियली लाइक एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द विंडशील्ड इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी डिफरेंट है बिकॉज इट कम्स ऑन टू ब्रैकेट्स बॉक्स में सारे पार्ट्स आए थे जो इंडिविजुअली कैप थे and uh, we we installed them at the store banda store where we got this from uske baad we installed all this properly it's quite firm and uh, ab tak to mujhe koi problem nahi aa rahi hai iska koi significance zyada nahi hai this is more for the look as well as it will cut some wind if you are actually ducking down or gloves fasane ke liye sahi hai very important for my dash cam agar aapne mera dash cam video nahi dekha hai wo dekh lijiye because i can hook my dash cam on this and be safer also सो अब क्विकली बात करते हैं टोरिंग मिरर्स की ऑल राइट दीज मिरर्स आर रियली गुड रिकमेंडेड गाइज बाई मी एटलीस्ट क्योंकि दे आर वेरी स्टडी दैट्स अ मेन थिंग द सेटिंग ऑन दीज मिरर्स आर वेरी नाइस यू कैन सेट दम द वे यू वॉन्ट यू वॉन्ट इट मोर लोअर यू वॉन्ट मोर हायर कम्प्लीटली डिपेंड्स आप टोरिंग कर रहे हैं रोड राइडिंग कर रहे हैं हाईवे राइड रात को मैंने यूज किया है इसमें हेडलाइट आपके आंख पे ज्यादा नहीं लगती है विच इज रियली गुड द मास्टर सिलेंडर कैप डिसेंट है मोर ऑफ अ लुक है अपेयरेंस बेसिस है आई रियली लाइक इट सो अगर आप लोग को ये भी लगवाना है सो इट्स डिसेंट इनफ ऑल दिस इज ऑन द वेबसाइट ऑल्सो अवेलेबल वेरी इजी टू इंस्टॉल और उसका वीडियो मैंने कैप्चर किया हुआ है टॉकिंग अबाउट द बार एंड दिस इज मोर ऑफ स्टाइलिंग बिकॉज इट हैज रॉयल एंड फील्ड बैजिंग ओवर इट्स लुक्स लिट गुड मेरे हैंड ग्रिप्स अभी भी नहीं आए हैं इट इज स्टक इन कस्टम्स आई डोंट नो वाई क्विकली टॉकिंग अबाउट माई चार्जर मुझे बहुत लोग पूछते हैं इस चार्जर के बारे में इट्स डिसेंट इनफ मेरे को अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आए नहीं है इस पर चार्जर था मैंने निकाल दिया एंड इसको अब मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ फॉर बेसिक मोबाइल माउंट एंड इस पर मेरा गो प्रो भी लग जाता है इस पर एक्चुअली मैक्सिमस प्रो भी लग जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी सो दिस इज डिसेंट एंड बहुत सस्ता है एंड इट डज हैव दिस बटरफ्लाई सिलिकॉन टू होल्ड योर मोबाइल के उड़ ना जाए टॉकिंग अबाउट द थाई पैड विच इज़ अ ग्रेट रबर क्वालिटी ये बैंगुड से मंगाया है काफ़ी लोगों को ये लुक पसंद नहीं आता है बट आई रियली लाइक इट इट स्टिल गिव्स अ लिटिल क्लासिक फील टू दिस मोटरसाइकिल एंड थोड़ा एम लग रहा था थोड़ा फिल हो गया है ओवरऑल uh, देखा जाए तो डिसेंट लगता है बट मोर देन दैट प्रैक्टिकल बहुत है यस yes, अभी आपको लग रहा है बट जब आप बाइक लेंगे आपको पता चलेगा कि इसका प्रैक्टिकल यूज कितना है स्पेशली इफ यू आर वेरिंग गियर्स विथ राइडिंग पैंस बहुत काम आएगा क्विकली बात करते हैं अपने ऑयल फिलर कैप की यस yes, uh, इस पर ब्लैक कलर की आती है हमने ये लगवाया है ये मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है वो भी आप चेक कर लीजिए क्रैश गार्ड बहुत लोगों ने बोला ये नहीं डालना चाहिए था यू शुड हैव गॉन फॉर समथिंग बिगर वेर यू कैन इवन यूज योर फुट रेस्ट एंड ऑल दैट आई अग्री विद दैट बट दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स माई बाइक आई नो ये सिर्फ इंजन को प्रोटेक्ट करता है और टैंक को ना कि मुझे बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन राइडर्स कम्फर्टेबिलिटी अगर कुछ हुआ तो देखा जाएगा आगे जाके डाल दूंगा या समथिंग लाइक दैट ओके सो रेडिएटर गार्ड बेसिकली मुझे मिला है मैड ओवर बाइक्स की तरफ से एंड दे रियली लाइक द वे आई वॉज कस्टमाइजिंग माई बाइक सो दे सेट वील सेंड यू दिस ही इज़ माई गुड फ्रेंड ऑल्सो एंड मैंने उसे स्पेशली अपना एनग्रेविंग करा है याकूजा और राइट एंड उसने मुझे करके दिया है इसकी भी डिटेल्स होगी ही इज़ नॉट अ वेरी बिग टाइम कमर्शियल सेलर सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम ऑन व्हाट्सएप एंड सी हाउ इट गोज सम गार्ड है जब से मैंने लगाया है डर्ट और डेबरीज काफ़ी जा नहीं रही है विच इज़ रियली गुड एल्यूमिनियम का बेस्ट पार्ट है अगर ये शेप आउट हो भी गया आप इसको ठीक ठाक कर सकते हो या नया लगा सकते हो बट आई वुड एडवाइज गो फॉर दिस इसमें गैप इतना डिसेंट है कि आप इसको वॉश कर सकते हो कई लोग ने मुझे ये भी कहा था कि गेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है बट आई फील इट कैन प्रोटेक्ट यू फॉर बेसिक डस्ट एंड ऑल प्लस लुक भी बीफी लगता है इजी टू क्लीन इसको ऊपर किया अंदर से साफ कर दिया इट्स अ बेटर थिंग टू डू देन एक्चुअली कीपिंग इट नेकेड यू नो सो दैट्स व्हाट आई थॉट इट लुक गुड आफ्टर आई हैव डन डिसेंट टोरिंग आई विल कस्टमाइज इट माय वे एंड दैट्स गोन हैपन सून तो आई हैव इंस्टॉल्ड दिस सिलिकॉन बेस्ड मटीरियल इसका फायदा ये है कि फटेगा कम सो ड्यूरेबिलिटी विल भी मोर और ये मेक इन इंडिया है आई थिंक आई गॉट फॉर अराउंड टू और टू फिफ्टी डिसेंट है आई गॉट दिस फ्रॉम वाइल्
let's quickly talk about the cons of this motorcycle. I won't call it cons actually. A uh, few things which I just noticed as a rider, and obviously, many riders are who are changing their bike change kar rahe hai, from maybe KTM or Dominar or any other bike to an interceptor. So, they will notice these things a lot. Why is this happening? Uh, but uh, these are very basic things in this motorcycle. It's not a deal breaker. It's not that it's a lot of problem. Hogi. But I feel it's better that I address this. Okay. So first, the most important thing to talk about this motorcycle ke mein is the heating issues. Some people are very warm. They are messaging me, how are you going in the city? We have a lot of warm in the city. And my question to them was always like, did you, did you have to get off the bike? You know, kya ye itni garam hui ke you have to get off your bike like any other uh, motorcycles uh, which are V-twins and hame utarna padta hai. Uh, so they were like, nahi, itni garam bhi nahi ho rahi hai, but we can feel the heat. So my thing is that this bike heats up in its own self. Basically, it has a way of heating and condensing that heat <laughs> in its own self. Ye apne pe zyada aane nahi deti. Yes, you can feel it ke kaafi garam hai. So ek cheez bhoat important hai, agar aapke paas pillion rider hai, आप उन्हें प्लीज बोलिए कि आप केयरफुली उतरे नहीं तो उनका पैर अगर एग्जॉस्ट पे टच होगा या फिर इंजन के पार्ट्स पे टच होगा सो काफी सैड सीन होगा एंड मेरे साथ भी हुआ है देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन शी डिडंट नो एंड आई टोल्ड हर दैट बी केयरफुल एंड शी फॉरगॉट अबाउट इट एंड शी गॉट डाउन एंड इमीडिएटली शी गॉट बर्नड सो प्लीज बी केयरफुल बिकॉज़ दिस इज क्वाइट अ ओपन एंड अ नेकेड ओल्ड स्कूल लुकिंग बाइक व्हिच द इंजन इज एक्सपोज्ड द एग्जॉस्ट इज एक्सपोज्ड तो इसका आप जरूर ख्याल रखिए कि ये बाइक काफी टाइम तक गर्म रहती है ऐसा नहीं कि आधा घंटा छोड़ दिया तो ठंडी हो जाएगी so this is one big thing which I thought I'll discuss. So basically, clutch lever से मुझे थोड़ी problem है. Um, it's not a major issue, but I, I live in the city and city में clutch abuse बहुत होता है. When you have a higher torque uh, based motorcycle, city में you try to hold the clutch a lot because first gear पे it'll just fly off, you know. So the thing is that इसकी clutch में uh, the real action starts from pressing it literally from half. Now I know this is done so that the slipper clutch comes in play and thoda help me jata hai motorcycle ko clutch plate zyada burn na ho which is really good but I'm not very much used to of this much of empty play that's what I'm used to of in past but TK that all depends how you adjust the clutch lever so it's not a deal breaker but somehow kabhi kabhi aisi feeling aati hai ke clutch cable ki tension thodi zyada ho jayegi agar mein isko zyada tight kar dunga jisse uski life shell life kam ho jayegi isi liye mujhe fear hai uska but ye tabhi pata chal when I will be touring, I will know that the clutch cable is not snapped or not. I have not done like 5,000 or 10,000 km yet. I have not done a lot of things about the engine. But I have an observation because I have done a 100 km stretch on it, 200 km stretch on it. To check the performance of the engine, first of all, it is fantastic. It is smooth as hell. Yes, 80% of people who are riding this bike have forgotten the Royal Enfield. Because it has no thump, it is very smooth. And yes, 270 uh, degrees ka crank ratio has helped this bike perform very, very well. So I have, I'm very satisfied with the engine performance and the motorcycle performance at the price it's given at. But talking about something very important here is that the power to the gear ratio actually changes. Yes, आप लोग काफी अभी shocked हो गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। But interceptors जो चला रहे हैं, काफी चला रहे हैं, उन्हें पता होगा। So basically क्या होता है? जब engine काफी heat हो जाता है, and the oil is literally you know working and doing its job, what happens is that the first gear का जो power है, वो change हो जाता है। But this is how this bike is designed. It's not कि वो एकदम reduce हो जाता है और आप आप pickup ही नहीं ले पाओगे और the pickup is dead. No, it's not like that. Basically, what happens is the engine is so well warmed up that the torque kicks in much better. But first gear ka power is so that the second gear has to change the immediate gear, which is not seen in the city. Mein seen. So when you start the bike and ride around 5-10 km, you can still expect that power from the first and the second gear. But as soon as you hit the highway and ride around 100 km or 60 km in one go, so you can expect a lot of torque coming from higher gears and lower gear pe power thoda reduce ho jata hai. So now let's quickly talk about the front forks, which I feel a little bit of Troublesome. <laughs> so basically, uh, obviously short traveled hai, um, decent enough hai, but it can't take too much shocks. And yes, maybe adventure bikes such as Himalayan and all other bikes which I prefer, unke wajay se mujhe adat ho gai hai, uh, kaafi uh, longer travel ki. Isi reason se mein apni GT pe bhi kaafi kuch changes kiye the. Uh, but I don't want to mod anything with this bike because iske jo ergonomics hai, us hisaab se hi sab sahi hai. Bike dekke nahi lagta itni achhi lean hoti hai, but personally when you sit on it and you 
shift your butt and do a little bit of angle this bike really performs well all you need is a shift and so overall mujhe bas iski shocks mein thodi khami lagi and i wish uh, royal enfield would have given a little bit of a travel maybe uh, they wanted to control the ground clearance and everything so i can't touch on that topic or the short travel of the rear brake uh, basically iski braking itni uh, short distance mein hai that what happens is when i brake aggressively the abs kicks in very fast and locking jaldi ho jata hai so make sure ke rear braking ki uh, sensitivity kam ho uh, especially when you're wearing riding boots uh, if you're wearing boots you already have that heavy feeling so uh, kafi skid aa jata hai uh, tires are really nice first time i'm enjoying pirelli mere gt535 pe jo pirelli the i did not like them and i'm sure gt owners will know about that i'm talking about 535 so basically these were few points which i thought i'll discuss about this motorcycle ke mujhe thoda different laga it comes to speedometer mujhe call bhi aaya hai uh, royal enfield ke taraf se regarding my speedometer complaint par wo abhi bhi resolve nahi hua hai uh, that is a very big problem for me because maine full tank karaya and it's showing me four bars sometimes it shows me five bars sometimes it shows me full tank so it's very difficult for a rider so in the end mujhe tank khol ke hi check karna padta hai jo old school meri gt535 thi usme bhi yahi scene tha if anybody watching this even ishna or anyone please support me because i need the speedometer change i sit in a arch form aur mera reach handle bars ke liye perfect hai yes agar aap pivot risers lagaoge jisse handle bar aur aapki taraf aayega jo maine pehle bhi ek video mein vlog mein bataya hai Uh, that a pivot riser is better than putting the vertical riser jo kafi log dal rahe hain i think pivot actually makes it angular to by handle bar yahan aa jayega so it'll be easier uh, in future i will go completely maybe brach style or cafe style so i always carry the figo seat solution with me and uske wajah se uh, the ride usually is comfortable now it all depends how long i ride for so usually this bike can be ridden for say around 100 150 km in one go then take a break सो अगर मोस्टली राइडर्स प्रिफर फाइव टू सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स अ डे ऑफ राइडिंग क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग यू शुड नॉट राइड मोर देन एट टू नाइन आवर्स अ डे फॉर योर हेल्थ रीजन्स एंड आई थिंक फॉर दैट इज डिसेंट इनफ बट इफ यू इन टू हैवी हैवी टोरिंग लाइक यू गोना टोर अ लॉट देन थिंक ऑफ एनी अदर ऑल्टरनेटिव मे बी एडवेंचर बाइक वुड बी मच बेटर एंड कम्फर्टेबल फॉर यू गाइज वन थर्टी वन थर्टी फाइव वन फोर्टी ईजी ब्रीजी ओके सो ये बहुत स्मूद है एंड मुझे बहुत मज़ा आता है स्पेशली वैन आई हैव स्ट्रेट रोड्स और कवी रोड्स एंड ट्रैफिक जब नहीं होता है येस ट्रैफिक में दिस बाइक इज फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज इट हैज सच डिसेंट पावर दैट हाईवे पे दिस बाइक इज अ डिसेंट परफॉर्मर इफ यू आर लुकिंग फॉर संडे राइड्स एंड ऑल दिस बाइक इज सुपर क्विकली बात करते हैं फ्यूल एवरेज की एक्चुअली मेरा इंडिकेटर बराबर चल ही नहीं रहा है तो फ्यूल एवरेज मुझे बराबर आ नहीं पा रहा है बट वॉट आई कैन सेंस इज गिविंग मी अराउंड ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव ऑड किलोमीटर्स पर लीटर वो मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ इट ऑल डिपेंड्स फर्स्ट सर्विस हो चुकी है सेकेंड सर्विस इज आफ्टर टेन थाउजेंड किलोमीटर्स बट पाँच से छः हज़ार किलोमीटर पर एक टेस्ट करना जरूरी है सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊँगा इसको चेन ल्यूब ज़्यादा लगता है येस कंपेयरिंग दिस चेन टू माई प्रीवियस चेन दिस मोटरसाइकिल definitely needs a chain lube in every 250 to 300 kilometers so i would advise that after a long ride make sure you carry your chain lube and chain spray clean karo and isko lube karo iski chain ko kafi lube rakhta hai that's my understanding with this motorcycle so well guys this was a quick walk around about my yakuza yes interceptor 650 royal enfield aur aise kafi videos abhi aane wale hain because i am be on the road and agar aap log ko ye video acha laga hai aap logo ko pata hai kya karna hai क्लीनिंग दिस बाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ अ डर्ट मैगनेट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है एक सिंपल सौ किलोमीटर के राइड पर पूरी बाइक पर डस्ट लग जाता है सो यू हैव टू मेनटेन दिस बाइक एंड इसीलिए मैंने एक किट बनाया है एंड अगर आप चाहते हैं मैं उस किट के बारे में वीडियो करूँ जिसमें राइट ग्रीस राइट पॉलिश राइट शैम्पूज एवरी थिंग बी मैंशन आई ट्राई टू डू दैट एंड आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस अगर कुछ पॉइंट छूट गए हैं कमेंट ऑन बिलो आई ट्राई टू कवर इन माई नेक्स्ट ब्लॉग एंड एज यूजल ईट वेल स्लीप वेल बी गुड Signing off, ride with Raj. अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अभी दीप आप मेरी बाइक चुरा के लेके जाए